हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस एन गेट अकेडमी दोस्तों पिछले दिनों आईआईटी बॉम्बे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया डेट आईआईटी बॉम्बे इज हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गेट 2022 टू आईआईटी खड़गपुर डेट मीन्स गेट 2022 एग्जाम जो होगा डेट विल बी कंडक्टेड बाई आई खड़गपुर और उसके बाद एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन में आया आई खड़गपुर के द्वारा डेट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो भी अलाउड टू अटैम्प्ट गेट ट्वेंटी एग्जाम सो दिस एक्चुअली इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी आई बॉम्बे ने इस चीज़ को अलाउ की थी एंड दिस ईयर ऑल्सो आई आई टी खड़गपुर इज अलाउंग दिस और इसके मैं मायने आपको बताता हूँ अगर आप थर्ड ईयर में ही गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इनफैक्ट सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करके थर्ड ईयर में ही अगर आप गेट एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे हैं और एक अच्छा स्कोर आप ला रहे हैं तो ये आपका पूरा पूरा एक साल आपका एक्स्ट्रा बचा सकता है हाउ आई विल टेल यू अगर आप फोर्थ ईयर में करते हैं फाइनल ईयर में करते हैं पहले अटैम्प्ट में हो सकता है जो कि होता ही है बहुत से स्टूडेंट से बहुत सारी गलतियाँ होती है पहले अटैम्प्ट में फिर वो उन गलतियों से सीख के फिर से प्रिपरेशन करते हैं देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर एक साल ड्रॉप लेने के बाद एक साल पूरा पूरा वेस्ट करने के बाद फिर उनका हो सकता है कुछ अच्छा स्कोर आए बट यहाँ पर जब आप थर्ड ईयर में ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट अटैम्प्ट कर रहे हैं देन जो भी आपकी गलतियाँ हैं आप फाइनल ईयर में उन सारी गलतियों को रेक्टिफाई करके बाय द टाइम यू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग यू विल बी हैविंग द job in your pocket or you will be having the admission for mtech in iits and nit so ye apne aap mein bahut badi cheez hai first thing second thing agar aap 100% preparation se jate hain third year mein hi aur ek acha score laate hain then wo score card valid rehta hai aapka 3 years tak okay to agar aapka final year mein maan lo ki baat kisi uh, unforeseen circumstances ke karan ya kisi bhi karan se pressure ke karan agar aap acha perform nahi bhi kar pate hain tab bhi aapka jo third year ka score card hai wo valid rehta hai so this is the best थिंग यू मस्ट डू डेट थर्ड ईयर में ही आपको प्लान करना चाहिए गेट अटेम्प्ट करने का और उसकी जो प्रिपरेशन है यू मस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ विदाउट डिलेइंग यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ये दोनों के लिए वैलिड है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी वैलिड है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देखेंगे कि वेदर इफ यू आर थर्ड ईयर स्टूडेंट और फोर्थ ईयर और इवन अ ड्रॉपर तो किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए आई विल टेल यू थ्री मैजिक मंत्रा विच विल हेल्प यू टू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर फिफ्टी इन गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जाम सो जस्ट स्टे विथ मे इन दिस वीडियो सो द वेरी फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स अगर आप सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हैं और इवन अगर आप फाइनल ईयर में सबसे पहली चीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले की ये होनी चाहिए डेट यू मस्ट क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन आप जो भी कुछ करियर में अचीव करना चाहते हैं इंजीनियरिंग के बाद वो चीज़ आपको पूरी तरह से अभी क्लियर होनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको अगर आप सेकेंड ईयर में हैं थर्ड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में एंड इफ यू डोंट नो डेट वॉट यू विल यू विल बी डूइंग आफ्टर इंजीनियरिंग देन बिलीव मी यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव आप अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं एंड आई मीन डेट सो वट एवर आर द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू आपके पास जो कुछ भी ऑप्शन है उन सारे ऑप्शन को इवेल्युएट करके जस्ट पिक द बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन जब आप पिक कर रहे हैं जब आप पूरी एनालिसिस के साथ उस बेस्ट ऑप्शन पिक ऑप्शन को पिक कर रहे हैं देन यू मस्ट गिव योर हंड्रेड परसेंट टू अचीव डेट पर्टिकुलर टारगेट और अगर आप मुझसे पूछे द बेस्ट ऑप्शन स्टिल टुडे इज डेट ऑफ द गेट एग्जाम फॉर द इंजीनियर्स क्योंकि ये और ये इसलिए नहीं है कि मैं गेट फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ या मैं अपने कोर्सेज गेट के प्रोवाइड करता हूँ इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ये चीज़ आप खुद अपने आप से एक्सपीरियंस करके देखिए और इनफैक्ट ये चीज़ बहुत पिछले कई दिनों से कमेंट बॉक्स में भी हमारे बहुत देखने मिलती है कई लोग आके बोलते हैं कि सर गेट एग्जाम से कुछ होता नहीं है आप लोग फालतू की चीज़ें बता रहे हैं ये सब कुछ नहीं है और ऐसे लोगों से ही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर गेट नहीं और आपको भी पूछना चाहिए कि अगर गेट एग्जाम नहीं तो फिर और क्या क्या आपके पास फैमिली बिजनेस है जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं देन यू कैन गो फॉर इट क्या आपके पास कोई स्टार्टअप के प्लान है आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं देन यू कैन गो फॉर इट क्या आपके पास दूसरी जॉब्स के लिए क्या आपको एश्योरिटी uh, है कि जो दूसरी जॉब्स भी आप निकाल सकते हैं जिसमें सेलेक्शन के रेशियो इज इवन मच लेस देन डेट ऑफ गेट एग्जाम आप बैंकिंग की पी की बात करते हैं उसमें करोड़ों लोग हर साल हर साल एग्जाम देते हैं और कुछ हज़ारों का सिलेक्शन होता है सो डेट रेशियो इज एक्चुअली वेरी वेरी लेस आप आई की अगर बात करें तो 12-15 लाख हो लोग हर साल देते हैं हार्डली 1000 लोग उसके उसमें सेलेक्ट होते हैं कई कई सालों तक लोग अपने आप को घिसते रहते हैं दिल्ली में बैठ के तब कहीं जाके उसमें सिलेक्शन होता है सो व्हाट एक्चुअली इज द बेट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ये चीज़ आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा और विद इन थ्री टू फोर डेज आप इस चीज़ को डिसाइड करिए एंड देन यू मस्ट सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गेट इसलिए अच्छा है क्यों
और पी एस सी पी एस यूज अगर आप सिक्सटी फाइव प्लस सेवेंटी प्लस मार्क्स लाते हैं यू कैन गो फॉर आई आई टीज और उससे कम लाते हैं तो आपको एन आई टीज मिलेगा फिफ्टी प्लस मार्क्स के ऊपर अगर आप लाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा बाकी की जो भी एग्जाम में है इधर यू आर सेलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड बट ये एक ऐसी एग्जाम है जहां पर हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ होता है सो यू मस्ट डिसाइडेड बाई योर सेल्फ एंड वंस यू हैव टेकन द डिसीजन देन देर शुड नॉट बी एनी टर्निंग बैक क्योंकि तो उसके बाद अगर आप ऑप्शंस को इवेल्युएट करेंगे तो मान के चलिए कि आप गेट एग्जाम ने कभी नहीं निकाल पाएंगे अगर आपने बाकी ऑप्शंस भी अपने रखे तो जितने भी आपके प्लान बीज है वो सारे प्लान को हटा दीजिए फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्लान आपके पास बचना चाहिए और वो होना चाहिए गेट 2022 का प्लान एंड वंस यू हैव टेकन द डिसीजन वंस यू हैव एलिमिनेटेड ऑल द ऑल अदर प्लान देन उसके बाद आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है और वो किस तरह से करनी है उसके लिए मैं आपको तीन मैजिक मंत्र बताऊंगा द वेरी फर्स्ट मंथ इज डेट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन ये बहुत जरूरी है कि आपका सिलेबस जो है डेट शुड बी कंप्लीटेड ऑन Time. And when I say on time, I mean by November end or at most by mid December. उसके बाद क्योंकि आपको रिविजन और टेस्ट सीरीज के लिए आपको अपना टाइम रखना है तो इसके लिए इसलिए मैंने बताया कि कोई भी एग्जाम के लिए या किसी भी चीज के लिए जरूरी होती है प्लानिंग तो आप सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं उसके लिए एक वेल डिफाइंड स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है तो ये स्टडी प्लान भी मैं अगर आप चाहेंगे आप कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टडी प्लान भी एक सैंपल स्टडी प्लान में आपको दूंगा एंड Accordingly, you can create your own study plan for GATE 2022 exam. तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि किसी भी तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप टारगेट करके चलिए कि 60 टू 70 परसेंट सिलेबस एटलीस्ट आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है अच्छे से कंप्लीट करना है उसके पूरे कंसेप्ट आने चाहिए हर तरह के क्वेश्चन आपने उसके बनाए हों एटलीस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट सिलेबस आपका पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट होना चाहिए और जो रिमेनिंग थर्टी फोर्टी परसेंट है उसके आप जो मेन क्वेश्चन है मेन मेन जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं और वही टॉपिक्स को आप अगर कंप्लीट कर, कर ले तो भी इतना इतनी प्रिपरेशन भी आपके लिए सफिशेंट रहेगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके पास है आप उसमें रिमेनिंग प्रिपरेशन करके आप आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं मेन सब्जेक्ट्स इन द सेंस ऐसे सब्जेक्ट्स की जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है गेट एग्जाम में शुरुआत आप करिए उन वहाँ से शुरुआत करिए उस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन पूरी 100 परसेंट कम्प्लीट करिए एंड देन यू कैन गो फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स दूसरे सब्जेक्ट्स को आप उसके बाद पकड़ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है डेट इज़ ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड ये दोनों का मिला के अराउंड थर्टी मार्क्स का वेटेज रहता है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है तीस मार्क्स दो सब्जेक्ट से आ रहे हैं देन उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और फ्लूड मैकेनिक्स ये दोनों मिला के अराउंड फिफ्टीन मार्क्स सेवन टू एट मार्क्स ईच एंड देन उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स एट टू टेन मार्क्स के क्वेश्चन हर साल थ्योरी ऑफ मशीन से आते हैं प्रोडक्शन से अराउंड फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन हर साल प्रोडक्शन से आते हैं थर्मोडाइनमिक से टेन टू ट्वेल्व मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो इतने सब्जेक्ट्स भी अगर आप अच्छे से कर लें तो आप ऑलमोस्ट सेवेंटी टू एट्टी मार्क्स की प्रिपरेशन आप करके जा रहे हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भले ही आपने 100 परसेंट नहीं की है बट जो जो मेन मेन टॉपिक्स आपके आते हैं एटलीस्ट वो टॉपिक्स आपके प्रिपेयर्ड है और ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप गेट में देखेंगे तो कंसेप्ट्स क्वेश्चंस के रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट 60 70 परसेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस कंसेप्ट से ही आते हैं कुछ एक क्वेश्चन हर साल चेंज करता है नए कंसेप्ट लाता है बट मैक्सिमम क्वेश्चन वो प्रीवियस कंसेप्ट से ही लेता है तो प्रीवियस ईयर के भी पेपर्स अगर आप देख के आ, बाकी के सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है फॉर एग्जाम्पल मशीन डिजाइन हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया हीट ट्रांसफर हो गया जिनके बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहते इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया जिनके बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहते तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप जो जो मेन टॉपिक्स हैं जो मेन कंसेप्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें के क्वेश्चंस आप उसमें कर सकते हैं ये मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ईयर वालों के लिए क्योंकि आपके कई सब्जेक्ट्स अभी आपके पढ़े हुए नहीं हैं आपको वो हो सकता है कि थोड़ा सा उस चीज़ में टाइम लगे तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 60 70 परसेंट एटलीस्ट ये टारगेट मांग के चलिए और अगर ये टारगेट आप जल्दी अचीव कर लेते हैं देन यू कैन गो फॉर हंड्रेड बट शुरू से अगर आप हंड्रेड आप मांग के चलेंगे तो आपको टारगेट अचीव करने में मुश्किल होगी तो इसलिए ये हुआ थर्ड ईयर की बात फाइनल ईयर एंड ड्रॉपर्स ड्रॉपर्स में मैं अभी आता हूँ फाइनल ईयर वाले ऑब्वियसली आपको सिलेबस जो है वो 100 परसेंट आपको कंप्लीट करना है गेट एग्जाम में इन दिनों सिलेबस 100 परसेंट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि आपका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने लग गया 85, 90 मार्क्स तक के कट ऑफ जाते हैं तो जब तक आपने पूरे हंड्रेड मार्क्स
सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है ड्रॉपर्स के लिए कि जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दी हुई है और इवन दिस इज़ वैलिड फॉर फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स आल्सो क्योंकि वो भी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी एक अटैम्प्ट दे चुके हैं तो जो जो आपको जो जो टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं सबसे पहले तो आप उसकी एनालिसिस कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कमी रही है ज़्यादातर जो कमी रहती है जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स की रही होगी डेट इज़ द फुल कंप्लीशन ऑफ सिलेबस तो जो जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करके पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए ड्रॉपर्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ और उसके बाद फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करने में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए जितना ज़्यादा हो सके आप रिवाइज करिए और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज दीजिए तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जितने जल्दी हो सके आप सिलेबस और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ पढ़ के छोड़ दिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उसमें उतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कंप्लीशन ऑफ सिलेबस सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेट ऑफ द रिविजन अब ये रिविजन बहुत जरूरी है और ये रिविजन जनरली हम समझते हैं कि एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम रिविजन करेंगे विच एक्चुअली इज नॉट अ गुड मैथड आपको अपने सब्जेक्ट्स uh, के साथ साथ में ही आपको रिविजन करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप शुरू में आप पढ़ रहे हैं थर्मोडाइनमिक सब्जेक्ट देन उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स के बाद आपने लेट सपोज उठाया हीट ट्रांसफर तो हीट ट्रांसफर जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको थर्मोडाइनमिक्स को भी आपको पूरी तरह से छोड़ना नहीं है आप उसका थोड़ा थोड़ी चीज़ें आप रिवाइज करते जाइए और रिवाइज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ क्वेश्चन जब आप थर्मोडाइनमिक्स सॉल्व कर पढ़ रहे हैं तब सॉल्व करिए कुछ को आप बचा के रखिए कि रिवीजन के टाइम में आप सॉल्व करेंगे देन हीट ट्रांसफर के बाद लेट सपोज आपने स्टार्ट किया डिजाइन पार्ट देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करते हैं मशीन डिजाइन करते हैं देन उसके बाद भी उस समय भी आपको थर्मोडाइनमिक्स जो कि पहला सब्जेक्ट पढ़ा था उसका रिविजन करना है हीट ट्रांसफर जो कि दूसरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा था उसका रिविजन करना है तो इस तरह से मैं एक स्टडी प्लान भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा तो आप उसमें ये चीज ये चीज भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप साथ साथ में भी आप रिवीजन करते चलिए ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देते हैं और अगर आपने साथ साथ में रिवीजन नहीं किया है आज मई का मंथ चल रहा है आप सपोज लेट सपोज कंप्लीट करते हैं दिसंबर में देन जनवरी में आप जाएंगे तो ये पांच छह महीने के बाद किसी की चीज़ें किसी को याद नहीं रहती कोई भी इतना सुपर हीरो नहीं है ओके तो इसलिए ज़रूरी है कि वो चीज़ कंटिन्यूसली आपके दिमाग में रहे उसके लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली आप रिवीजन करें और रिवीजन मतलब ये जरूरी नहीं कि आप तो थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिए हो गया रिविजन वैसा नहीं आप उसमें के क्वेश्चन सॉल्व करिए लेट सपोज प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम में सॉल्व कर रहे हैं जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं देन जब आप रिविजन कर रहे हैं देन उस समय आप आई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप एक्सी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड बेस्ट थिंग टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट इज टू अटैम्प द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप रिविजन के टाइम में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट में भी हम और आएंगे तो एक तो हो गया ये वाला रिविजन जो कि आपके प्रिपरेशन के साथ साथ में चलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको नवंबर या मिड डिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए डेट शुड बी अलॉन्ग सच टाइप ऑफ रिविजन एटलीस्ट उस उस दौरान आपका दो से तीन बार हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा रिविजन हो जाना चाहिए और दूसरा रिवीजन आपका स्टार्ट होता है वंस योर सिलेबस इज कंप्लीटेड तो उस समय आपको जो रिवीजन करना है डेट शुड बी लाइक द रिवर्स प्रिपरेशन रिवर्स प्रिपरेशन इन द सेंस रिवर्स प्रिपरेशन मीन्स यू मस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज आप फिर टेस्ट सीरीज को आप अटैम्प्ट करना स्टार्ट करिए एंड देन उसके बाद जो जो टॉपिक में आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम दिख रही है उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के एनालिसिस के टाइम जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि ये चीज़ मेरी वीक है या ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा तो आप फिर आप उस टॉपिक को फिर से आपको पढ़ना शुरू करना है तो ये हो गई आपकी रिवर्स प्रिपरेशन जो कि एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको फॉलो करनी चाहिए टेस्ट सीरीज जैसे जैसे आपके एग्जाम जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट आप उस टाइम भी दे सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया रिवीजन करते टाइम भी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपको रिविजन करना है तो बेटर इज कि उसको एक बार का उसका थियोरिटिकल पार्ट या फिर उसकी फॉर्मुला कॉपी उसको आप देख के आप एक बार रिवाइज कर लीजिए एंड देन उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज अटैम्प कर लीजिए एंड देन उसकी आप एनालिसिस कर लीजिए सो ये तीन चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए फर्स्ट इज सिलेबस कंप्लीशन सेकेंड इज रिविजन एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द टेस्ट सीरीज तो ये हुए आपके तीन मैजिक मंत्र इसके अलावा मैं आपको तीन बोनस मंत्र और बता रहा हूं किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी या किस तरह से आपको जब आप टेस्ट की एनालिसि
रटने में कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं रहता है वो आपकी पढ़ाई जो है वो जो प्रिपरेशन है आपकी वो धीरे धीरे नीरस होने जा होने लगती है आपका इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो जाता है और फाइनली यू स्टार्ट यू यू डिसाइड यू डिसाइड टू क्विट डैट पर्टिकुलर एग्जाम तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए सेकेंड थिंग इज़ एक्यूरेसी जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कोशिश करिए कि वो पूरी तरह से एक्यूरेट रहे और एक्यूरेसी इज़ नॉट एन ओवरनाइट थिंग ये कोई रातों रात नहीं आती है कि आप सोच रहे हैं कि आ, कल मेरी एग्ज़ाम है मैं जाके सारी चीज़ एक्यूरेट कर दूंगा ऐसा नहीं होता ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए और डे वन से ये आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इनएक्यूरेट करते हैं ओके इट कॉस्ट यू मोर एक तो जो सपोज आपका दो मार्क का क्वेश्चन है उसको आपने छोटी सी गलती करके इनएक्यूरेसी के कारण उसको गलत कर दिया तो दो मार्क तो गए उसके अलावा 0.66 और नेगेटिव हो गया मतलब 2.66 मार्क्स आपने सिर्फ एक अपनी छोटी सी गलती के कारण लूज किया है सो so, इसलिए एक्यूरेट होना एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करना बहुत जरूरी है सो फ्रॉम डे वन ऑनवर्ड जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप कोशिश करिए कि उसको पूरी एंड एंड रिजल्ट तक ले जाए क्योंकि यूजली होता क्या है कि हम शुरू शुरू में देख के लगता है कि यार हो जाएगा आप छोड़ दो कैलकुलेट पार्ट कर लेंगे छोड़ दो बट ऐसा आपको नहीं करना है उसको आप पूरी तरह से सॉल्व करिए और एंड रिजल्ट आने तक उसको सॉल्व करिए और कोशिश करिए साथ ही साथ ये कोशिश करिए कि वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज आप साथ में करें आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना छोड़ दीजिए प्लीज अब वर्चुअल कैलकुलेटर जिस तरह से रहता है आपको चाहे तो आप, आपको मोबाइल में भी वो कैलकुलेटर मिल जाएंगे वर्चुअल कैलकुलेटर जिस तरह से रहता है क्योंकि जो कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज करते हैं उसके फंक्शनैलिटीज उसको यूज करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है जो चीज आपको एग्जाम में काम नहीं आती तो जिस तरह का कैलकुलेटर आपको एग्जाम में मिलेगा बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं आप एंड्रॉयड में या आईओएस में उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हीं कैलकुलेटर्स के थ्रू आपको वो यूज करना है एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइमिंग टाइमिंग ऑब्वियसली एक बहुत जरूरी पार्ट होता है बट इनिशियल लेवल पे आपको टाइमिंग पे बहुत ज्यादा यू डोंट हैव टू वरी मोर अबाउट टाइमिंग टाइमिंग धीरे धीरे करके आ जाती है पहले तो आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी में और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होते जाती है वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आने लगती है कि किस चीज में कितना टाइम लगता है कहाँ पर मैं कौन से स्टेप को स्किप कर सकता हूँ ये सारी प्रैक्टिस का खेल है और साथ ही साथ जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हैं वैसे वैसे आपको उसको उसका आइडिया होता है कि कौन से क्वेश्चन में जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था उस तरह के क्वेश्चन को मैं स्किप करके फिर आगे बढ़ सकता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां जहां हो सके अगर आप शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं तो उस ट्रिक्स का यूज करिए या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर आप उस तरह के ट्रिक्स बना सकते हैं अपने लेवल पे तो डेफिनेटली यू मस्ट क्रिएट ऑल दो ट्रिक्स सो आई होप कि ये वीडियो आपको एक इनिशियल लेवल की क्लैरिटी दे पाया होगा कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है आने वाले समय में मैं और भी इस तरह के वीडियोज लेके आऊंगा स्टडी प्लान भी आपके सामने लेके आऊंगा और साथ ही आपके जो भी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आई विल try to answer all those queries in the next video so i wish you all the very very best for your preparation agar aapko ye video acha laga ho to isko like zarur kariye aur apne friends ke sath share zarur kariye i wish you all the very very best thank you so much